Magandang araw! Ang tatalakay natin ngayon ay tungkol sa heat transfer. Heat transfer is the movement of heat energy from one place to another due to the difference in temperature. Ang heat energy ay gagalaw kapag ang temperature ay hindi magkaparehas. Ito ay dadaloy mula sa high temperature papunta sa low temperature. May tatlong paraan para mangyari ang heat transfer. Ito ay through conduction, convection, at radiation. Conduction occurs when objects with different temperatures come in contact with each other. Ang conduction ay nangyayari lamang kapag ang mga bagay ay magkapatong o magkadikit. Halimbawa, meron tayong dalawang bloke dito. Ang isa ay in high temperature which is the red one at ang isa naman ay in low temperature which is the blue one. Para mangyari ang conduction, kailangan pagdikitin sila. Once na magkadikit na, unti-unting dadaloy ang heat energy mula sa mataas na temperature papunta sa low temperature hanggang sa magkaroon ng tinatawag na thermal equilibrium. Ibig sabihin, ang temperature ng dalawang bloke ay pantay o parehas na. Ang kutsara, pag nilagay sa tasang may mainit na liquid, dadaloy ang mainit na temperature papunta sa kutsara, katulad sa nakikita sa picture. Ang kulang kulay ay nagpapakita ng unti-unting pagdaloy ng heat energy from high temperature going to low temperature. Tandaan, ang conduction ay mangyayari lamang kapag ang mga bagay ay magkadikit. Iba pang halimbawa ay ang mga sumusunod. Ang paggamit ng plancha para maging maayos ang gusot na damit. Ang paggamit ng pot holder kapag hawak sa mainit na kaserola ay dahil sa konsepto ng conduction. At ang pag-imbento ng conduction stove. Tinawag na conduction stove dahil ipapatong sa ibabaw ng stove ang pot. Ibig sabihin, nakadikit ang kwet ng pot sa stove mismo. Take note, hindi gumagawa ng apoy ang conduction stove, kundi magpoproduce lang siya ng init na siyang magpapaluto sa mga pagkain. Convection Heat energy is transferred when temperature change occurs in liquids or gases. Ang convection ay madalas at mas nangyayari sa mga liquid at gases. Paano? Tingnan ang diagram na ito. Katulad sa nasabi natin kanina, heat energy travels from high temperature going to low temperature. Ganon din ang nangyayari sa convection. Pero dahil ang heat transfer na ito ay madalas na makikita o nangyayari sa liquids at gases, ang pagdaloy ng heat energy ay paulit-ulit or cycle. Hot air rises, cool air goes down or sinks. Ibig sabihin nito, ang mainit na hangin ay mas magaan kesa sa malamig. At dahil magaan ang mainit kesa sa malamig, aakit siya pataas, Bababa naman ang malamig, and the cycle continues, thus creating a convection current. Halimbawa, tinawag na hot air balloon dahil ang nagpapalipad dito ay ang hot air na galing sa burner. Naglalabas ng apoy ang burner. Iinitin niya ang hangin na nasa loob ng balloon. At gaya sa napag-aralan natin na convection current, hot air rises, aakit ang mainit na hangin, iipunin ng balon hanggang sa makalipad na ito. Ang land breeze and sea breeze, air conditioning system, at ang pag-iinit ng tubig ay mga applications ng heat transfer through convection. Pangatlong uri ng heat transfer ay ang radiation. 
Radiation occurs when a body gets hot enough to emit electromagnetic energy. Ang radiation ay ang pagdaloy ng energy sa pamamagitan ng electromagnetic wave. Ibig sabihin, kayang lumipat o maglakbay ng heat energy kahit na magkalayo ang dalawang bagay. Ang pinakahalimbawa nito ay ang init na galing sa araw. Mula sa outer space, maglalakbay ang init ng araw sa pamamagitan ng electromagnetic wave papunta sa Earth. Ang init ng araw ang siyang main source of energy ng lahat ng living things. Ang apoy ay isa ring source ng heat energy na nagtatravel sa pamamagitan ng electromagnetic wave. Ang larawang ito ay nagpapakita ng lahat ng heat transfer. Alam nyo ba kung which is which? Alamin natin. Unahin natin ang pinaka-source ng init, which is the fire. Katulad sa sinabi natin kanina lang, ang apoy ay halimbawa ng radiation. Iinitin ng apoy ang pot. Ang pot na may laman na tubig, which is basically magkadikit ang pot at tubig, magkakaroon ng conduction between the pot and the water. And lastly, convection. Ang part na ito ng tubig ay mainit or mas mainit kasi mas malapit ito sa apoy. Dito naman ay in lower temperature. Katulad ulit sa tinalakay natin kanina lang, Hot air rises, cool air goes down. Kaya ang tubig ay nagkakaroon ng convection current. Maraming salamat sa inyong panunood. Sana ay may natutunan ulit kayo. Please like, share, and subscribe para sa marami pang video lesson regarding sa science. Sa uulitin!